Hello guys, my name is Damon Shmuel and welcome back to my channel. Today I want to talk to you about languages. Well, I guess that's something I'm gonna be doing in all my videos, but this one is really special because I want to talk about Catalan, which is a language that's so fascinating. And the special thing about this video is that I'm gonna do so in Catalan. So if you're still a beginner in Catalan, please don't forget to activate the subtitles down below. In this video, I'm basically gonna cover three things. First, I'm gonna tell you a little bit about how I came to know about the very existence of the Catalan language and also how I actually started learning it. Second, I'm gonna give you guys some interesting facts and insights into the Catalan language and its history. And third, I'm gonna recommend to you some learning resources for you to learn Catalan faster and better. Before we get started, please don't forget to hit the subscribe button and click on the bell so you don't miss any of my videos on language learning and much more. So now, let's get started. Bé, doncs, per on comencem? Suposo que comencem pel principi, és a dir, la primera vegada que vaig sentir parlar en català. D'això ja fa molts anys, però jo encara me'n recordo. Va ser l'any 2016, si no m'equivoco, i jo estava mirant una sèrie espanyola que es deia Física o Química, i la veritat és que estava molt obsessionat per aquesta sèrie. És que em passava hores i hores davant de l'ordinador cercant vídeos, entrevistes, articles, una mica de tot. I de sobte, un dia, em trobo per casualitat a la secció de recomanats a YouTube un vídeo d'una altra sèrie que es deia El cor de la ciutat. Clar, jo en aquell moment no sabia res del català, ni tan sols que existís i vaig creure que potser podia ser una sèrie portuguesa, brasilera, però de seguida em vaig adonar que, en canvi, era una llengua molt estranya que mai no havia sentit a la meva vida. Aleshores vaig fer una mica de recerca i vaig descobrir el català. I clar, em va agradar moltíssim aquesta llengua, però com que ja estava vivint a Itàlia i estudiant l'italià, no em va passar pel cap posar-me a estudiar una altra llengua. No va ser sinó fins a l'any 2018 que vaig decidir estudiar finalment el català i això va ser només després de mirar totes les tres temporades de Marlí, que és una, una altra sèrie catalana que va aconseguir fama mundial gràcies a Netflix. I bé, em vaig posar a estudiar el català amb Duolingo. De fet, va ser la primera llengua que vaig estudiar amb aquesta aplicació i la veritat és que penso que no m'ha anat gens malament. A mesura que avançava els meus estudis, vaig mirar altres programes, sèries, documentaris, magazins i fins i tot telenotícies de la televisió de Catalunya, és a dir, TV3. A vegades també feia consultes de gramàtica i lèxic en espais web i també de tant en tant parlava amb persones catalanoparlants a les xarxes. I ara per ara ja puc parlar català sense problemes. Ara bé, com que l'aprenentatge d'una llengua és una cosa de tota la vida, encara continuo fent estudis de català amb altres recursos dels quals us parlaré més endavant. Però ara us volia parlar una mica del català com a llengua i de la seva història. Apa, anem-hi tots! Ara sí parlem una mica de la llengua catalana. El català és una llengua d'origen romànic, que es parla a Catalunya, al País Valencià, on s'anomena Valencià i no pas català, a les Illes Balears, a Andorra, a la Franja de Ponent a l'Aragó, a l'Alguea Sardenya, a la Catalunya del Nord i fins i tot al Carxa a Múrcia. Té 10 milions de parlants, la meitat dels quals el parla com a llengua materna. I com a totes les altres llengües romàniques, el català és el resultat de l'evolució del llatí vulgar. Hi ha dues institucions que s'encarreguen de la normativa de la llengua catalana, l'Institut de Suïs Catalans i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Totes dues institucions es basen en les normes d'ortografia i gramàtica de Pompeu Fabra amb algunes modificacions en el cas del valencià. El català té diversos dialectes que s'agrupen normalment en dos blocs, l'occidental i l'oriental. Del primer bloc formen part el valencià i el nord-occidental i del segon el central, el balear, el rossellonès i l'algarès. El català es considera com a llengua de transició entre les llengües iberoromàniques i les galoromàniques. És per això que té molts elements similars al castellà i al francès. Però la realitat és que el català, conjuntament amb l'occità, forma part de les llengües occitano-romàniques, 
Fins i tot, abans es considerava només un dialecte de l'occità. A més a més, el català ha rebut una forta influència d'altres llengües, especialment del castellà a Espanya i Andorra, del francès a França i de l'italià i el sard a Itàlia. És també per això que hi ha una variació considerable als dialectes dels territoris dels països catalans. Els primers registres de la llengua catalana es remunten al segle IX, però el primer document literari escrit en català van ser les humilies d'Organyà del segle XIII. La llengua i la literatura catalanes es van desenvolupar fins als segles XVI i XVII, quan va començar el retrocés del català enfront del castellà. I és que l'ús del català va ser prohibit a principis del segle XVIII als territoris dels països catalans, fins a l'entrada en vigor dels estatuts d'autonomia dels anys 70 i 80. Els segles XIX i XX van ser importantíssims per a la recuperació i la normativització del català. Per concloure aquesta secció us volia deixar amb una curiositat que molt poques persones coneixen sobre la llengua catalana, i és que fins al segle XIX hi havia encara comunitats de catalanoparlants en llocs tan diversos com ara la ciutat de St. Augustine als Estats Units i la ciutat de l'Algea a Algèria. Fins i tot a Algèria es parlava un dialecte ara extint del català que es deia patuet, que era una mena de barreja entre el català, el francès i l'àrab. I ara passem a les meves recomanacions lingüístiques perquè el vostre aprenentatge del català sigui més fàcil i més ràpid. Ara us recomanaré una sèrie de recursos per l'aprenentatge del català que jo mateix he utilitzat més d'una vegada. N'hi ha molt més, és clar, però ara no tenim gaire temps per examinar-los tots. Més endavant en faré un altre vídeo per mostrar-vos altres recursos per estudiar i practicar el català i altres llengües. Doncs som-hi, comencem! La primera categoria són els cursos de llengua. N'he escollit tres que penso que són els més complets i el primer és el curs de Duolingo, aquest curs va ser el primer que jo vaig fer en català i de debò que em va agradar moltíssim perquè es basa en un principi de repetició espaiada i en l'anàlisi i traducció de frases. Tot això en un ambient relaxat que, que sembla com si jo m'estigués jugant un joc. Després tenim un curs de la sèrie Colloquials de Rowledge que es diu Colloquial Catalan a Complete Course for Beginners. Aquest curs està dirigit als angloparlants i de veritat és que és molt complet per ser un curs per principiants. El que més m'agrada d'aquest curs és que està totalment centrat en la comunicació i el millor de tot és que tots els àudios els podeu descarregar totalment gratis a l'espai web dels Calaufils. De seguida tenim el curs Le Catalan o el Catalan de Simil que té dues versions, una amb el francès i una altra amb el castellà com a llengües d'origen. Aquest curs es basa en la traducció de textos bilingües i això ajuda molt no només a comprendre les diferències que té el català respecte al castellà o al francès, sinó també l'estructura mateixa de la llengua catalana. La segona categoria són les eines de fonètica. N'he escollit tres que trobo que són molt efectives per millorar la pronunciació. La primera són les guies de pronunciació del català, que és un espai web creat per la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut del Teatre de Barcelona. Aquest espai web m'agrada moltíssim perquè proposa materials per millorar l'articulació dels sons propis del, del català estàndard, així com també l'entonació pròpia de la llengua. Una altra eina similar és l'espai web Els sons del català, el qual però es centra en els sons de tots els dialectes del català i no només en el dialecte central. Doncs si voleu aprendre a pronunciar el valencià o l'algarès, aquesta és l'eina per vosaltres. I l'última eina d'aquesta categoria és l'espai web Forvo, on podeu trobar milers i milers d'àudios de catalanoparlants natius pronunciant les vostres paraules preferides. És totalment gratis i també ofereix la possibilitat de demanar la pronunciació d'una paraula en cas que encara no s'hi trobi. La tercera categoria són els llibres de gramàtica. N'he escollit tres, que són tot el que necessiteu per portar el vostre català a un altre nivell. El primer és el llibre Catalan and Essential Grammar, de Rowledge, que és un bon inici per endinsar-se en l'estudi de la gramàtica catalana. Després podeu provar amb llibres més avançats com ara la gramàtica de la llengua catalana i l'ortografia de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Tots dos són accessibles en línia, sigui en forma d'espai web en el cas del primer, sigui com a llibre digital en el cas del segon. La quarta categoria són els diccionaris monolingües i bilingües, 
Primer tenim l'espai web dels diccionaris de Larus i Vox. Aquest espai m'agrada moltíssim perquè sento que els diccionaris estan especialment dirigits als aprenents de la llengua catalana, ja que les definicions són molt més simples. Hi ha molts diccionaris disponibles, tenim el diccionari de llengua catalana, el diccionari de sinònims, català-anglès, català-castellà i català-francès. Després en tenim dos que són per a aprenents més avançats perquè són els diccionaris més extensos en llengua catalana. Primer tenim el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, que és un diccionari normatiu, i després tenim el Gran Diccionari de la Llengua Catalana de la Fundació Enciclopèdia Catalana, que és un diccionari descriptiu. Tots dos estan disponibles en línia i finalment la quinta categoria són els programes de cultura. Primer tenim el documentari 300 de TV3 on es parla de diferents aspectes de la societat catalana com ara la llengua, l'economia, la violència, la gent, la política, la identitat i fins i tot podeu reveure l'acte inaugural del tricentenari dels fets del 1714. van perdre la guerra. I el nou rei, Felip V, va imposar el seu poder absolut, va construir un sol estat amb una sola nació. Però les coses no van sortir ben bé com estaven previstes. Després tenim un magazín nou, que també és de TV3, que té nom de peix, es diu El Llenguado i tracta amb molt sentit de l'humor els fets de la llengua catalana, com ara la situació sociolingüística, les variants dialectals, els dubtes freqüents... L'objectiu principal d'aquest magazí és trencar el mite que el català és una llengua difícil d'aprendre. Benvinguts i benvingudes al Llenguado. Un programa que té nom de peix perquè el català també té espines. Com que té espines? Els pronoms febles són com les espines. Sempre te'ls trobes per allà al mig emprenyant i no saps què fer-ne. Però si ho acabes de fer perfectament. Va, veiem què tenim per avui? Sí, veiem-li. L'1, 1, veiem-ho. I finalment tenim els reportatges de 30 minuts, també de TV3, que ens apropen i profunditzen la informació d'actualitat més important al món catalanoparlant. Tots aquests programes estan disponibles, ja sigui a YouTube o ja sigui a l'espai web i a l'aplicació de TV3. Bona nit. La salut del català ha estat sempre, i ho continua sent, un tema controvertit. Filòlegs i llenguaferits fa anys que discuteixen si la llengua està sentenciada i alguns, fins i tot, afinen el pronòstic i en fixen la desaparició per d'aquí poques dècades. Bé, nois, aquests són tots els recursos que us he volgut presentar avui. Us deixaré tots els enllaços a la caixa de descripció a sota perquè hi pugueu accedir i ja em direu com els fareu servir d'ara en endavant. Si teniu altres recursos que voleu compartir, deixeu-los als comentaris i jo ja me'ls miraré. So, this is it for today, guys. I really hope you enjoyed this video. If you did, please give it a thumbs up and leave a comment. And don't forget to subscribe for more videos. And see you next time.